பக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக இரண்டாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் வாசியுங்கள் எடுத்தவர் எபேசு சபையின் தூதனுக்கு எழுத வேண்டியது என்றவெனில் ஏழாம் வசனம் ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ என்று எழுது ஒன்றாம் வசனம் திரும்ப வாசியுங்கள் எழுத வேண்டியது என்னவெனில் ஏழாம் வசனம் எழுது என்று முடிகிறது பிரியமானவர்களே ஒவ்வொரு சபைக்கும் எழுத வேண்டியது என்னவெனில் என்று தொடங்குகிறவர் எழுது என்ற ஒரு கட்டளையோடு முடிக்க அது எபேசு சபைக்கு மாத்திரமல்ல ஆவியானவ சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் ஆவியானவ சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவன் எந்த சபையை சேர்ந்தவனாயிருந்தாலும் சரி படித்தவனோ படியாதவனோ ஏழையோ பணக்காரனோ ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு என்னென்ன நன்மைகளை நான் செய்வேன் என்று அந்த ஏழு நிறுவனங்களிலேயும் அவர் பட்டியல் போட்டு காட்டுகிறார் இருபத்தி இரண்டாவது பாடத்தில் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள் யார் அந்தந்த சபையில் ஜெயங்கொலிகளுக்கு அவர் எப்படிப்பட்ட வாக்கு தத்தங்களை கொடுக்கிறார் என்று பார்க்க ஆரம்பித்தார் இருபத்தி ரெண்டாவது பாடத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு ஒரு பயிற்சி கொடுத்திருந்தேன் அந்த ஏழு சபைகளிலேயும் ஒவ்வொரு சபையிலேயும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள் யார் யார் எபேசு சபை என்றால் எபேசு சபையில ஜெயம் கொள்வது என்றால் என்ன சிமர்னா சபையில ஜெயம் கொள்வது என்றால் என்ன என்ற ஒரு பயிற்சி கொடுத்திருந்த அது ஒவ்வொரு சபைக்கு எழுதும் போதும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு அவர் கொடுக்கிற வாக்கு தத்தம் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு அவர் கொடுக்கிற பரிசு அந்த வெற்றி வாகை என்ன என்பதையும் நீங்கள் சற்று படித்து எழுதி கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லியிருந்தேன் நல்ல ஒரு முயற்சி எடுத்தீர்கள் எனக்கு மிக உற்சாகமாக இருந்தது பிரியமானவர்களே நீங்கள் மாத்திரமல்ல நேரலையில் பங்கு பெறுகிறோம் அந்த முயற்சியை செய்திருந்தார் மகிழ்ச்சி அதை தொடர்ந்து நான் அதை குறித்து உங்களுக்கு சற்று விவரமாக பேசி எல்லாருக்கும் பிரயோஜனம் உண்டாகும் ஒவ்வொரு சபையிலையும் அந்த சூழ்நிலை அந்த காலம் அந்த சபையினுடைய பின்னணி அதன் அதை சார்ந்துதான் ஜெயங்கொழுதல் இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஜெயங்கொழுதல் என்றால் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்க பிரியமானவர்களே சிலருக்கு வீண் பயிற்சியில ஜெயம் வேண்டியதாக இருக்கும் சிலருக்கு தூக்கத்திலே ஜெயம் வேண்டியதாக இருக்கும் சிலருக்கு சட்டு சட்டு என்று வருகிற கோபத்திலிருந்து முற்கோபம் என்று சொல்வார் முற்கோபம் என்றால் என்ன என்று யாருக்கா தெரியுமா முற்கோபம் ரொம்ப முற்கோபம் வருது 
முற்கோபம்னா என்ன முற்கோபம் என்றால் முற்கோபம் இது ஒரு கேள்வியா அப்படின்னு நினைக்கிறேன் முற்கோபம்னா என்ன தெரியாது இல்லை ஆனால் சொல்லும் அவனுக்கு ரொம்ப முற்கோபம் வருது ரொம்ப முற்கோபம் வருது முற்கோபம் என்றால் வேறு ஒன்றும் இல்லை கோபப்பட வேண்டிய காரணம் என்னவென்று தெரிவதற்கு முன்பாகவே கோபப்படுறது ஏண்டா இப்படி கோபப்படுற என்னது கோபப்படுற என்னன்னு கேட்டுட்டு கோபப்படு காரியம் தெரிவதற்கு முன்பாகவே கோபம் வந்துடுது முற்கோபம் முன்னாலேயே கோபம் வருது ஏதோ தெரிந்த பிறகு கோபப்பட்டால் பரவாயில்ல அதுக்கு முன்னாலேயே கோபம் வருது அப்ப சிலருக்கு கோபத்திலிருந்து விடுதலை வேண்டும் சிலருக்கு காரியத்தை அடக்கி வைக்கவே முடியாது ஏதாவது ஒன்னு கேள்விப்பட்டாங்கன்னா அதை போய் சொல்லல வயறு வெடிச்சு எப்படியாவது யார்டையா சொல்லிடணும் அவங்க ஏதோ ஒன்னு கேள்விப்பட்டாங்க ஏதோ ஒன்னு பார்த்துட்டாங்க நல்லதோ கெட்டதோ அதை போய் யார்டையும் சொல்லலாம் மனைவிட்டியா சொல்லணும் இல்ல புருஷன்டியாக சொல்லணும் இல்ல தெரிஞ்ச ஒரு விசுவாசிட்டியாவது நான் ஒண்ணு சொல்றேன் யார்டையும் சொல்லக்கூடாது நீ ப்ராமிஸ் பண்ண அப்பதான் சொல்லுவேன் அவங்களும் அதே மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க உன்கிட்ட மாத்திரம் தான் சொல்ல இல்லைன்னா இ பயிர் வெடிச்சிடும் மரியாதை எல்லாவற்றையும் தன் இருதயத்தில் வைத்து சிந்தனை பண்ணினார் சிலருக்கு சில காரியங்களில் ஜெயம் இருக்கும் பெரிய மாணவர்கள் எனக்கெல்லாம் சில காரியங்கள் எனக்குள்ள வரும் என்று சொன்னால் எனக்குள்ளேயே புதைந்து போய்விடும் எனக்குள்ளேயே புதைந்து போய்விடும் என்னுடைய இதய சுவற்றை தாண்டி அது வெளியே வர இன்னும் கருத்தர் கொடுக்கிற கிருவை நானே கூட மறக்கணும் மறந்துடும் அதை நினைக்க மாட்டேன் பெருமைக்க அது ஒரு விஜயம் அதே போல நாங்க ஒவ்வொரு சபையும் நம்ம பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு அந்த சபை கேட்ட ஒரு ஜெயம் தேவைப்படுது அந்த ஜெயத்துக்கு ஏற்ற ஒரு வெற்றி வாகை ஒரு பரிசு கிடைக்கும் நான் கடந்த வாரத்தில் பார்த்தது இப்ப நீ கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா புரிஞ்சிருப்பீங்க இது ஒரு கருகலான காரியம் பிரியமானவர்கள் சில சொன்னார்கள் முன்பாக இப்படி இணைத்து பார்த்ததே இல்லை என்றார் இணைத்தும் சிலர் பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள் சிலர் நினைத்தும் பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள் அதை இணைத்து பார்க்கிறோம் எபேச சபை ஆதி அன்பை இழந்தார் ஆதியிலிருந்த நிலையிலிருந்து விழுந்தார் நீ இன்ன நிலையில் இருந்தாய் என்று நினைத்து மனம் திரும்பி ஆதியில் செய்த திரியைகளை செய் அப்ப அந்த எபேச சபைக்கு இல்லாவிட்டால் எபேச சபையினுடைய ஊழியக்காரனுக்கு கருத்தர் என்ன சொல்லுகிறார் நீ கொஞ்சம் என்ன நிலையில இருந்தான்னு யோசித்து பாரு அவன் அதை யோசித்து பார்த்தா ஜெயம் எடுத்துட்டான் நீ முன்பு செய்த கிரியவும் ஜெப ஜீவியும் வேத வாசிப்பு ஊழியம் தான தர்மங்கள் எல்லாம் யோசித்து பார் முன்பு செய்த கிரியைகளை யோசித்து பார் நீ அதுக்காக மனஸ்தாபிட ஐயோ அதெல்லாம் இப்ப விட்டுட்டோமே இப்போ அந்த ஜீவியம் இல்லையே என்று கொஞ்சம் மனஸ்தாபப்படும் மனஸ்தாபப்பட்டு நீ ஆதியில் செய்த கிரியைகளை செய்ய ஆரம்பி அது உனக்கு ஜெயம் அது உனக்கு ஜெயம் அப்படி நீ ஜெயம் பெற்றுட்டனா ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை பரதேசில் ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை உனக்கு புசிக்க கொடுக்கும் ஆதாம் ஆதியிலிருந்த நிலையிலிருந்து விழுந்தான் அதனால ஆண்டவர் ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசித்திடக்கூடாதுன்னு அதுக்கு போகிற வழி அடைச்சிட்ட நீ அந்த ஆதியிலிருந்த கிரியைகளை செய்ய உனக்கு ஜீவன் உண்டாயிரு குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன் ஜீவனோடு இருப்பாய் அதாவது தேவன் ஜீவிப்பது போல நீ ஜீவிப்ப எதிர்பார்ப்பு இல்லாம கவலை இல்லாம விசுவாசத்தோடு தைரியத்தோடு நம்பிக்கையோடு அதான் ஜீவிக்கிறது இந்த நதி போகும் இடம் எங்கும் 
ஜீவன் உண்டாயிருக்கும் ஜீவன் உண்டாயிருக்கும் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவது நீங்கள் நன்றாக விளங்கிக் கொள்வதற்காக அதை சற்று விளக்கி சொன்னேன் அதே போல சிமர்னா சபை பத்து நாள் உனக்கு உபத்திரம் உண்டு மரண பரியந்த உண்மையாயிரு ஜீவ கிரீடத்தை உனக்கு தரு இப்போ பத்து நாள் உபத்திரம் உண்டு பதினோராவது நாள் மரணம் பதினோராவது நாள் மரணம் மரணம் வர்றதுதான் உண்மையாயிரு நீ அப்படி உண்மையா இருந்து உன் ஜீவனை கொடுப்பாயானால் அப்படி ஜீவனை கொடுக்கிறவர்களுக்கு வாக்கு தத்தம் அவங்க தான் ஜெயம் மரணம் வருகிறதா இருந்தாலும் பயப்படாம ஜீவனை கொடுக்கறாங்க அதான் ஜெயம் அப்படி ஜெயம் பெற்றவர்களுக்கு ஜீவ கிரீடம் ஜீவனை கொடுத்தவர்களுக்கு ஜீவ கிரீடம் மரண வரிந்த உண்மையா இருந்தவர்கள் இரண்டாம் மரணத்தினாலே சேதப்படுவது எதில் ஜெயம் கொள்றோமோ அதற்கேற்ற ஒரு வாக்கு தத்த ஆசீர்வாதம் ஒரு ரிவார்டு ஒரு பரிசு பொருள் நமக்கு காத்திருக்கிறது மூன்றாவதாக பெர்கமுவை குறித்து நாம் பார்த்தோம் பிரியமானவர்களே பெற்ற பெர்கமுவை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது அவங்க பல விதமான உபதேசம் முதலாவது பீலையாமுடைய போதகம் பீலையாமுடைய போதகத்தை கை கொள்ளுகிறவர்கள் அந்த பீலையாமுடைய போதகத்திலிருந்து நமக்கு ஜெயம் வேணும் உலகத்தோடு விட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலாம் அங்கே விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவர்களை பூசிக்கலாம் அப்படிங்கிற இதிலெல்லாம் தப்பு ஒன்றும் இல்லை உலகத்தோடு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை அவங்கள போல் பண்டிகை கொண்டாடலாம் அவங்கள போல உடுத்தலாம் அவங்கள போல ஜீவிக்கலாம் இப்படி ஒரு டீச்சிங் வருது அந்த டீச்சிங்கை நாம் எதிர்ப்போமானால் அது நமக்கு ஜெயம் ரொம்ப கஷ்டம் அது எல்லாரும் அந்த வழியாய் போகும்போது பெரிய பெரிய ஊழியக்கால் இதில் என்ன தப்பு இதில் என்ன தப்பு இதில் என்ன தப்பு என்று சொல்லும் போது நமக்கும் தோன்றும் இதில் என்ன தப்பு இருக்கு பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நம்முடைய தம்பி ஒருவர் ஒரு உலக புகழ்பெற்ற ஒரு அற்புத ஊழியருடைய ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப்பிங் அனுப்பி வைத்திருந்தார் அவருடைய ஊழியத்தில் நிறைய பேர் நிறைய மிராக்கல்ஸ் நடக்கு குறிப்பாக நிறைய பேர் வீல் சேரில் இருந்தெல்லாம் எழும்பிடுறாங்க அப்படி அவர் அனுப்பின கிளிப்பிங்க கேட்டேன் எனக்கு சரியா புரியலை புரிந்து கொள்ளவும் நேரம் இல்லை அப்புறம் என் தம்பியை பார்த்து கேட்டேன் அது என்னப்பா எனக்கு புரியலையே அதில் அதே போல் ஒரு பெண் வீல் சேரில் இருந்து எழும்புறேன் என்னன்னு கேட்டால் போலியோ அட்டாக் இருந்துச்சு இவன் கால்கள் நல்லா ஆயிடுச்சு இது ஆண்டவர் செய்த மிரக்கிள் அப்படின்னு அந்த பிரீச்சர் சொல்கிறார் இந்த வீடியோ கிளிப்பிங்கை போட்டு அவரை ஒரு சேனலில் இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க எவ்வளோ ஆண்டவர் செய்வாரா செய்வார் இது உங்கள் மீட்டிங்கில் நடந்த அற்புதம் தான் ஆமாம் ஆண்டவர் செய்த அற்புதம் தான் அப்புறம் அந்த இன்டர்வியூ எடுத்தவங்க சொல்கிறாங்க சாரி சார் அந்த பிள்ளைக்கு போலியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது உங்கள் மீட்டிங்கை நாங்கள் தான் அவங்கள அனுப்பி வச்சுருந்தோம் அவங்க எங்கே ரிப்போர்ட்டர் எங்களை சேர்ந்தவங்க நீங்கள் ஆண்டர் அவங்க சோகம் கொடுத்தாருன்னு சொல்கிறீங்களே அவங்க நாங்கள் தான் சும்மா அனுப்பி வச்சுருந்தோம் அப்போ அவர் சொல்ற எல்லா மனுஷரும் தப்பு பண்ணுவாங்க நானும் தப்பு பண்ணேன் ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்றார் எனக்கு அவர் சொன்ன ஆங்கிலம் புரிந்தது ஆனால் அந்த கருத்து புரியுது எல்லா மனுஷரும் தப்பு பண்ணுவாங்க நானும் மனுஷன் தானே சாதாரணமாக அந்த இன்டர்வியூவில் சொல்றேன் இதை பார்க்கிற அனைக்கு இளம் ஊழியர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் என்ன இருக்கு இதெல்லாம் என்ன இருக்கு ஏதோ ஒரு பெசை நான் கருத்தை சோகமாக்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டேன் 
பிரியமானவர்களே அவர் கேட்கறாங்க இது ஃப்ராடா ஃபேக்காங்கிற நான் தம்பியில வேடிக்கையா சொன்னேன் ஏன்ட கேட்டா சொல்லியிருக்கேன் நீங்க வந்து பண்ண ஃப்ராட்னால வந்த ஃபேக் ரிசல்ட்னு இருக்கும் நீங்க பண்ண ஃப்ராட்ல வந்த ஃபேக் ரிசல்ட் எவ்வளவுதானே அவர் ரொம்ப பயந்து எல்லாரும் தப்பு பண்ணுவாங்க நானும் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு இருக்கட்டும் பிரியமானவர்கள் அப்ப பீலே அம்முடைய போதகம் பின்னால பாக்குறோம் நிக்கலாய் மதஸ்தருடைய போதகம் நிக்கலாய் மதஸ்தருடைய போதகம் இவைகள்லாம் ஒரு இடத்துல உண்டு இதை விட்டு நீ மனம் திரும்பு அப்படிங்கிற அப்ப ஃபால்ஸ் டீச்சிங்ஸை விட்டு மனம் திரும்புகிறவர்களுக்கு அவர் மறைவான மன்னாவை புசிக்க கொடுப்பார் அதான் கடந்த வாரம் பார்த்து வேதத்தின் ரகசியங்கள் மறைந்திருக்கிற ஆசீர்வாதம் அவைகளை புசிக்க ஆண்டவர் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் இது நித்தியத்திலே மாத்திரம் அல்ல இந்த உலகத்திலே ஜீவனம் பிரியமானவர்களே இங்கேயே மறைவான மன்னாவை புசிக்க கொடுக்கும் அது மாத்திரம் அல்ல ஒரு வெள்ளை கல்லையும் வெள்ளையான குறி கல்லையும் அவர்களுக்கு கொடுப்பார் அதில் ஒரு நாமம் எழுதியிருக்கு தேவனுடைய நாம் ஒருவரும் ஒரு காலம் அறிந்திராத தேவனுடைய ஆழம் அந்த நாமம் அதில் எழுதியிருக்கு அந்த வெள்ளை குறிக்கல் எதை காட்டுகிறது போன வாரம் குறித்திருப்பீர்கள் தே ஆர் கில்ட்லெஸ் அக்விட்ட நிரபராதி நிரபராதி ஆக்கப்பட்டார்கள் யாரு பீலே அவனுடைய போதகத்தை எதிர்க்கிறவர் நிக்கலாய் மதஸ்தருடைய போதகங்களை எதிர்க்கிறவர் பிரியமானவர்களை நான்காவதாக தியத்தீரா சபையை குறித்து போன வாரம் கடைசியாக நான் பார்த்து முடித்தோம் அங்கே எஸ்எபேலு ஸ்திரீ அவளும் ஊழியக்கார வேசித்தனம் பண்ணும் விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவர்களை புசிக்கவும் அவர்களுக்கு போதித்து அவர்களை வஞ்சிக்கும்படி ஊழியர்களை வஞ்சிக்கும்படி இந்த ஊழியக்காரன் அவளுக்கு இடம் கொடுத்தான் அநேகர் அவளோடு கூட விபச்சாரம் செய்தார்கள் இந்த கிரியைகளை விட்டு மனம் திரும்ப வேண்டும் இந்த எஸ்எபேலுடைய உபதேசம் என்பது இன்றைக்கு பாபிலோனிய உபதேசம் பாபிலோனிய உபதேசம் இன்றைக்கு ரோமன் கத்தோலிக்கு மூலமாக இன்றைக்கு எல்லா பிந்தகோச சபைகளுக்குள்ளேயும் பரவி கிடக்கு பாபிலோனிய பண்டிகைகள் இன்னும் வேதனையாக பாபிலோனிய வழிபாட்டு முறைகள் இன்றைக்கு அந்த உபதேசம் திருவிருந்துக்குள்ளே கூட வருகிறது நீங்கள் இயேசுவின் மாம்சத்தை புசிக்கிறீர்கள் இயேசுவின் இரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறீர்கள் கடந்த மாதம் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்களுடைய சபையில் திருவிருந்த ஞாயிறு அந்த இந்த அப்பம் இந்த இரத்தம் இல்லாட்டால் இந்த பாத்திரம் என்ற தலைப்பிலே திருவிருந்தினுடைய மகத்துவத்தை குறித்து முக்கியத்துவத்தை குறித்து நான் சபையில் பேசி இன்றைக்கு பூஜை செய்யும் போது அந்த அப்பம் இயேசுவின் சரீரமாக மாறிவிடுகிறது பூஜை செய்யும் போது ஜபம் படிக்கும் போது அந்த பாத்திரத்தில் உள்ள ரசம் இரத்தமாய் மாறிவிடுகிறது அதனால் அதை பானம் பண்ணும்போது மிரக்கல் நடக்கு என்று துணிகரமாய் சிலர் தெரிந்தும் சிலர் தெரியாமலும் பிரசங்கிக்கிறார் அது விக்கிரகத்துக்கு படைக்கிறது அதை புசிக்கிறது அதில் ஒரு மிஸ்டிசிசம் அதை பிளஸ் பண்ண உடனே அது ரத்தமாக மாறி இருக்கு பிரியமானவர்களை ஏச தண்ணீரை ரத்தமாய் மாற்றி மன்னிக்கவும் ஏச தண்ணீரை திராட்ச ரசமாய் மாற்றின அதே போல இந்த ரசத்தை இயேசு ரத்தமாக மாற்றிட்டார் இதில் உள்ள ஒரு பயங்கரமான முட்டாள்தனம் இயேசு தண்ணீரை திராட்ச ரசமாய் மாற்றினார் 
அது முந்தின ரசத்தை விட ருசியா இருந்தது ஏசு மாத்திட்டாரு 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 அதை ஊத்தும் போது அது தண்ணீர் டேஸ்ட்ல இல்ல அது என்ன டேஸ்டா இருந்தது திராட்ச ரசத்தினுடைய டேஸ்டா இருந்தது அதே போல இறுதி ராபோஜனத்தில் இயேசு கிறிஸ்து திராட்ச ரசத்தை ரத்தமாக மாற்றி இருந்தால் நல்ல கவனிங்க திராட்ச ரசத்தை இயேசு ரத்தமாக மாற்றி இருந்தால் அது என்ன டேஸ்ட்ல இருக்கணும் ரத்த டேஸ்ட்ல இருக்கணும் அப்பதான் ரத்தமா மாறி இருக்கு சரி அது ரத்தமாக மாறி இருக்குமே ஆனால் யூதர்கள் ரத்தத்தை குடிக்க கூடாது அப்படி யூதர்கள் ரத்தத்தை குடித்திருந்தால் அவர்கள் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் ஒரு யூத மார்க்கத்தில் வந்த குருவாக இவரே ரத்தத்தை குடிங்கன்னு சொல்லுவாரா ரத்தத்தை குடிங்க என்று சொல்லுவாரா பிரியமானவர்கள் இது விக்கிரகாராதனையில் இருக்கிறது குறிப்பாக அவளுடைய ஒரு பண்டிகையை விட்டு சொல்லுவார்கள் களிமண்ணிலே ஒரு சிலை அவருடைய தெய்வத்தின் உருவத்தை செய்கிறார்கள் அதை பூசிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் அவர்கள் அதை பூசிக்கும் போது அந்த களிமண்ணிலே அவர்கள் செய்த சிலை தெய்வமாக மாறிவிடுகிறது அது அவளுடைய நம்பிக்கை இது கிறிஸ்தவ மதத்தில் அல்ல அந்த மதத்திற்கு வெளியவே இருக்கிறது அந்த சிலை தெய்வமாக மாறிவிடுகிறது மூன்று நாட்கள் கழித்து அவர்கள் பூஜையை நிறுத்தும் போது அந்த தெய்வம் மீண்டுமாக மண்ணாய் மாறிவிடுகிறது மண்ணாக மாறினதை கொண்டு கரைக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார் அது அவளுடைய நம்பிக்கை அதே அந்த டிரான்ஸ் சப்ஸ்டான்சியேஷன் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் மாறுகிறது இன்றைக்கு சில கிறிஸ்தவ மதத்தில் ஒரு பொய் பிரச்சார் ரோமன் கத்தோலிக்லேருந்து வந்து அதே ஒரு விக்கிரகமாக அதில் ஏசு உண்மையாக இருக்கிறார் அது ஏசு சரீரம் அதை கடிச்சா ரத்தம் வந்து ரோமன் கத்தோலிக்கில் பயங்காட்டுவாங்க அதை கடிச்சா ரத்தம் வந்துடும் அப்ப சாமியார் உடைக்கிறாரு அப்ப இந்த ரத்தம் வரலையே அது உண்மையா சரீரமா மாறி கடிச்சா ரத்தம் வந்துருமானா உடைச்சா ரத்தம் வரணும்ல இயேசு சரீரத்தை ரோமர்கள் தானே பிச்சாங்க சாமியார பிக்கணும் இயேசு சரீரத்தை நானே உடைப்பனா இயேசு சரீரத்தை ரோமர்கள் உடைச்சாங்க நார் நாரா கிழிச்சாங்க கதவி ஊழியக்காரரா கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடைச்சாங்க பெரிய மாதிரி வேடிக்கையா இருக்கு இதை நம்புகிற கூட்டம் இதை பிரசங்க குரு கூட்டம் இன்றைக்கு இந்த இந்திய ஏஞ்சல் டிவி போன்ற காரியங்கள்ல எழும்பி இருக்கு ஜாக்கிரதையா இருக்கு இது நம்ம விக்கிரக ஆராதனைக்கு நேராக அந்த அப்பத்தையும் ரசத்தையும் ஒரு விக்கிரகத்துக்கு ஈடாக அதுல தேவன் இருக்கிறார் அது இயேசுகத்துடைய சரீரம் நீ இப்ப இயேசுகத்து ரத்தத்தை குடிக்கிற கிட்டத்தட்ட நம்ம எல்லாம் காட்டு மிராண்டிகள் ஆக்கி விடுவார் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதல்ல இயேசு ஜவம் பண்ணி அப்பத்தை பிட்டு ஜவம் பண்ணோடனே சரீரமா மாறி இருந்தா அப்பத்தை பிட்டு என்று எப்படி வரும் சரி இருக்கட்டும் பெரியமானவர்கள் இதை சற்று விவரமாக சொல்வதற்கு நல்ல ஒரு மூத்த ஊழியர் நான் நீங்க வருவதற்கு முன்பாக ஒரு வீடியோ அனுப்பியிருந்தேன் அதில் அந்த மிராக்கிள் ஒருக்கர் அப்படி சொல்றார் நீ இயேசுவின் சர்ரத்தை சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்க சர்ரத்துல ஹீலிங் வரும் சொல் பிரியமானவர்கள் இப்படிப்பட்ட உபதேசங்களுக்கு பாபிலோனிய பண்டிகைகளுக்கு பாபிலோனிய பழக்க வழக்கங்களுக்கு நாட்பாக்குதலுக்கு கீழ்த்திசையாரின் போதகங்களுக்கு நம்மை விலக்கி காப்போமையானால் பிரியமானவர்களே அவர் சொல்லுகிறார் உனக்கு ஜாதிகள் மேல் அதிகாரம் கொடுப்பேன் நீ இருப்பு கோலால் அவர்களை ஆளுவாய் அவர்கள் மண்பாண்டங்களைப் போல நொறுக்கப்படுவார்கள் 
விடிவெளி நட்சத்திரத்தையும் அவனுக்கு கொடுப்பேன் பிற என மக்கள் ரட்சிக்கப்படுவார் எப்ப நமக்கு இந்த பாபிலோனிய உபதேசத்தை இந்த விடுதலை பெறுகிறோமோ அப்போது ஜாதிகள் மேல் அதிகாரம் கொடுப்பார் ஒரு மண்பாண்டத்தை உடைக்கிறது போல அவர்களை உடைப்போம் என்றால் அந்த மனுஷரை உடைப்போம் என்றால் அவங்க இதுவரைக்கும் நம்பி இருந்த விக்கிரகாரர் இதுவரைக்கும் அவங்க மேற்கொண்ட காரியம் தவுடுபடி ஆகிடும் அது ஒன்றும் கிடையாது அது ஒன்றும் கிடையாது எப்ப நம்ம பிற மத உபதேசங்களுக்கு விக்கிரகாராதனைக்கு இப்படி காரியங்களுக்கு விலகி இருக்கிறோமோ அப்போ அவங்களுடைய டீச்சிங்ஸ் பிரதாதியாருடைய டீச்சிங்ஸ் நொறுக்கிய பிரியமானவர்கள் ஒரு மிக பெரிய ஒரு பிரமத கோட்டைக்குள்ளே கடந்த நாட்கள்ல நாங்கள் போயிருந்தோம் என் கூட தம்பி செல்வம் மணி ஒரு சுரேஷ் எல்லாம் கூட இருந்தாங்க அந்த கோட்டைக்கு நடு மையத்தில் நிற்கும் அங்கே உள்ள ஒரு சில சாமியாரோட பேசிட்டு அங்கே கோடான கோடி மக்கள் வருகிற ஒரு இடம் கோடான கோடி பக்த அவங்க கூட இருந்தவங்க இருக்கிறாங்க அந்த கோட்டைக்குள்ள நடுவில் போய் நின்றுட்டு அங்கே இருக்கிற அந்த சாமிகள்ட்ட அந்த அந்த அதில் உள்ள பணி செய்கிறவங்கிட்ட பிரியமானவர்களே சொல்கிறேன் நட்ட கல்லு தெய்வம் என்று நாலு புட்பம் சாட்டியை சுற்றி வந்து முணு முணு என்று பேசும் மந்திரம் எதட்டா நட்ட கல்லும் பேசுவாங்க பெரிய கோயில் இருக்கு காட்டி கேட்குற நட்ட கல்லும் பேசுமா நாதன் உள்ளி இருக்கு அமசா 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 அமஃபாத வேல் வேலுங்க அந்த வேல் காப்பாற்றுமா வேல் காப்பாற்றுமா நம்ம எப்போ நம்ம அவங்கள நொறுக்க முடியும் அவங்கள என்ன எழுத்தின்படி அல்ல அவங்களுடைய எண்ணங்க தவறான கோட்பாடு கிறிஸ்தவத்தில் உள்ள தவறான கோட்பாடு என்றைக்கு நம் எசைபேலுடைய உபதேசத்துக்கு எதிர்த்து நம் நிற்கிறோமோ அப்போ அவங்களுக்கு சத்தியத்தை சொல்ல முடியும் நான் ஒரு சிலுவையை தொங்க விட்டுட்டு ஏ நீ வேல் வைக்காத நீ திரிசூலம் வைக்காத அப்படின்னு அவன் சிரிச்சிருவான் நான் ஒரு ஏசு படத்தை வச்சுக்கிட்டு நீ முருகம் படத்தை வைக்காத ஏப்ப படத்தை வைக்காத அப்படின்னா என்ன பைத்தியம் நான் ஒரு மரியாள் படத்தை வச்சுட்டு நீ லட்சுமி படத்தை வைக்காத சரஸ்வதி படத்தை வைக்காத அப்படின்னா பைத்தியாகரத்தன் என்றை நான் ஒரு கிறிஸ்துமஸை கொண்டாடிக்கிட்டு நீ தீபாவளி கொண்டாடாத அப்படின்னா ஏண்டா நீ கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுறாங்க அப்ப எப்ப நான் சத்தியத்தை சொல்ல முடியும் நான் பாபிலோனிய உபதேசத்தில் இருந்து மனம் திரும்பி இருக்க வேண்டும் நான் பாபிலோனிய உபதேசத்தில் இருந்து மனம் திரும்பி இருக்க வேண்டும் இல்லைன்னா அவன் கேட்பான் நீ ஏன்பா தீபாவளி கொண்டாடுற அப்படின்னா அவன் சொல்லுவான் இருள் அகண்டு ஒளி வரணும் ஒரு பண்டிகை கொண்டாடுறேன் நீ ஏன்பா கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுற அப்படின்னு இயேசு பிறந்தாருன்னு கொண்டாடுறேன் ஏப்பா இயேசு பிறந்ததுக்கு அவருக்கு தானே புது துணி எடுக்கணும் வீட்டில் ஒரு பிள்ளை பிறந்துச்சுன்னா பிள்ளைக்கு தானே புது துணி எடுப்பாங்க பிள்ளைக்கு பிறந்தனாலும் சொல்லி அதுக்கு கோமனத்தை கட்டி விட்டுட்டு வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாமே இப்போ காஞ்சி வரும் பட்டு கட்டுவாங்க எவ்வளோ பைத்தியக்காரத்தான் கேட்பாமல்ல நீ வண்டியை கொண்டாடுறியே என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் கேட்பான் நம்ம அவன் இது ஏன்பா இது என்ன அர்த்தம்னு எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் சொல்லி போடுவோம் பட பட படம்னு அர்த்தம் சொல்லி அவன் சாஸ்திரத்தில் அர்த்தம் இருக்கு சொல்லுவான் நீங்க சில இந்து மதத்துல இருந்து வந்திருப்பீங்க ஏன் தீபாவளிக்கு குளிக்கிறான் அப்பதான் கங்க அம்சம் வரும் ஏன் என்ன தேக்கன்னா அப்பதான் லக்ஷ்மி அம்சம் வரும் ஏன் அன்னைக்கு புதுப்புடவை கட்டுறனா அப்போதான் பார்வதி அம்சம் வரும் ஏண்டா விளக்கேற்றுறனா அப்போ தான் விஷ்ணு பார்ப்பாரும் ஏண்டா வெடி போடுறனா அதான் சிவனுக்கு பிடிக்கும்மா நீ ஏண்டா கிறிஸ்துமஸுக்கு துணி எடுக்கணும் என்ன சொல்லுவீங்க 
என்ன சொல்லுவீங்க அவன் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறான் சரியோ தப்போ சொல்கிறான் உங்களை பார்த்துக்க நீ ஏன் கிறிஸ்மஸ் துணி எடுக்க ஏன் கிறிஸ்மஸுக்கு நாலு மணி கோயிலுக்கு போகிற அன்னைக்கு மாதிரி என் நாலு மணிக்கு ஆராதனை வைக்கிற என்ன பதில் சொல்லும் எதுக்கு நீ கேக் சாப்பிடுற கிறிஸ்துமஸ் கேக் சாப்பிடணும் அவன் சொல்றான் என்ன செஞ்சா தான் வருஷம் முழுசும் என்ன இருக்குங்கிறான் அன்னைக்கு அடுப்புல பலாரம் செஞ்சா தான் வருஷம் முழுசும் பலாரம் செய்ய முடியுங்கிறான் நீ என்ன சொல்லுவீங்க கேக் ஏன் சாப்பிடணும் என்ன சொல்லுவீங்க ஒன்னே ஒண்ணு சொல்ல முடியும் பாபிலோனிய உபதேசத்தை சொல்ல முடியும் ஏன் மரம் வைக்கிறோம் அன்னைக்கு அங்கே பேயாடுதுன்னு மரம் வச்சாங்க அதனால எங்கள் வீட்லேயும் பேயாடுது மரம் வைக்கிறோம் வருஷம் முழுசும் பேயாடிச்சு அதனால கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு ஒரு மரத்தை வச்சு காட்டுவோம் பேயாடுது என்னையா சொல்லுவீங்க அவன் சொல்லுவாயா அவன் சொல்றது சரியா தப்பா வேற ஏதோ ஒன்று சொல்றான் நம்ம என்னத்தை சொல்றது ஏன்டா கிறிஸ்மஸ் கேக்கு கோயின் சாப்பிட்ற ஏன் கிறிஸ்மஸுக்கு கேக் சாப்பிடணும் ஏன் கிறிஸ்மஸுக்கு ஸ்டார் போடுற என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஏதாவது பைபிள் தானே போயின்னு இருவான் அது இயேசு இயேசு பிறந்த போது ஞானிகளை நடத்திய நட்சத்திரம் இப்போ இயேசு பிறந்தப்ப ஞானி அங்கே வரவே இல்லையாப்பா அவன் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நாசரேத்துலலாம் போய் பார்த்தா அது ஏன் போடுறான்னா என்ன சொல்ல முடியும் என்றைக்கு நமக்கு விடுதலை இருக்க நமக்கு ஜெயம் இருக்கோ எஸ்எபிஎலுடைய டீச்சிங்ஸ்ல இருந்து பிரமத உபதேசங்கள்ல இருந்து எந்தைக்கு நமக்கு ஜெயம் இருக்கு விக்கிரக ஆராதனையிலிருந்து இந்த அப்பத்தை இயேசுவின் சரீரம் அந்த திராட்ச ரத்தத்தை இயேசுவின் ரத்தம் நான் செபிச்சோன்ன ரத்தம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவன் அந்த தீர்த்தம் வாங்கி குடிக்கான அதை யாராவது குறை சொல்ல முடியுமா அந்த லட்டு சாப்பிட்டாதான் சாமி உள்ள போவார் மணி என்ன சொல்லுவீங்க அந்த தீர்த்தம் குடிச்சா நோய் போயிடும் அவன் சொல்றான் தீர்த்தம் குடிச்சா நோய் போயிடுங்கிறான் உடனே நாம அந்த திருவிருந்தில் அந்த ரத்தத்தை குடிக்கிற ரத்தத்தை குடிச்சா கல்லெறிஞ்சு கொல்லணும் பைபிள்ல போட்டிருக்கு ரத்தம் குடிக்கப்படாது நம்ம என்ன ரத்த வெறி பிடிச்சா இருக்கிறோம் ரத்தம் குடிச்சோம் ரத்தம் குடிச்சோம்னு இந்த எஸ்எபிஎலுடைய டீச்சிங்ஸ் வந்து வெளியே வரணும் சார் பெரிய மாதிரி பரிசுத்தமாக இந்த அப்பத்தை ஜபம் பண்ணி கொடுக்கிற இந்த அப்பத்தை புசிக்கிற எவனும் அவருடைய சரீரத்தை குறித்து குற்றமற்றவனா இருக்கும் இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறவன் எவனும் அவருடைய ரத்தத்தை குறித்து குற்றமற்றவனா இருக்கும் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போது அவருடைய சரீரத்துக்கு மாம்சத்துக்கு மாம்சமாய் ரத்தத்துக்கு ரத்தமாய் எலும்புக்கு எலும்பாய் பவுல் எழுதுகிறார் எலும்புக்கு எலும்பாய் அவரோடு ஐக்கியம் ஆகுறோம் ஆனா நம்ம புசிக்கிறது அப்பந்தான் நம்ம குடிக்கிறது அந்த பாத்திரத்தில் இருக்கிற ரசம் அவரை நினைவு கூறும்படியாக இதை செய்வோம் இருக்கட்டும் பெரிய மாணவர் என்றைக்கு நாம் சத்தியத்தில் நிற்கிறோமோ அப்போ பிற உபதேசங்கள் பொய் உபதேசங்கள் நொறுக்கி ஜாதிகளை கர்த்தருக்கென்று கொள்ளையிட முடியும் அப்படி இருந்தாதான் நம்ம இருளில் பிரகாசிக்கிற நட்சத்திரங்களாக இருக்கும் இருளில் பிரகாசிக்கிற நட்சத்திரங்களாக விடிவெளி நட்சத்திரம் பாதை காட்ட முடியும் இந்த வெளிச்சத்தில் அவங்க நடப்பாங்க ஆல்பர்ட் அந்த வெளிச்சம் இருக்கு பிரேம் அந்த வெளிச்சம் இருக்கு பார்க்கறாங்க ஒரு வெளிச்சம் ஒரு வெளிச்சம் இருக்கு விடி வெள்ளி இருட்டில் முதலாவது வர்ற வெள்ளி அது இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் உங்கள் மூலமாக பெரிய வெளிச்சத்தை காண்பார் இந்த விடி வெள்ளி தான் நடுக்கடல்ல இருக்கவங்களுக்கு திசை காட்டும் அந்த விடி வெள்ளி கிழக்க உதிக்கும் விடி வெளி உதிக்கிற திசை இது கிழக்கு நம்ம எங்க போறோம் வலது பக்கம் போனால் தெற்கு இடது பக்கம் போனால் வடக்கு அந்த நட்சத்திரத்துக்கு எதிரே போனால் மேற்கு திசை காட்டும் வாழ்க்கையை கர்த்தர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வாக்குடுக்கிறார் உங்களை பார்த்து வலதுபுறம் போகணுமா இடதுபுறம் போகணுமா முன்னே போகணுமா பின்னே போகணுமா திசை அறிந்து கொள்வான் இருளில் இருக்கிறவன் நடுக்கடலிலே இரவெல்லாம் தத்தளிக்கிறான் 
டைரக்ஷன் தெரியல அந்த விடி வெள்ளி உதிக்குது அந்த வானத்துல கார் முகில கிழித்து கொண்டு ஒரு விடி வெள்ளி வருகிறது அந்த விடி வெள்ளியை பார்த்த உடனே டைரக்ஷன் கண்டுபிடிச்சார் உங்களை கர்த்த சொல்ற விடி வெள்ளி நட்சத்திரமா எந்தக்கு நீங்கள் எசபேலுடைய டீச்சிங்ஸ் அந்த மத போதனைகளோடு ஒன்றரை கலக்காமல் அவளோடு கூட விபச்சாரம் பண்ணாமல் என்றைக்கு நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ஊழியம் இருக்கிறதோ அன்றைக்கு நாம் மற்றவர்களுக்கு விடிவெள்ளியாக மாறுகிறோம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களே சர்தை இந்த மூன்றி தான் இன்றைக்கு பார்ப்போம் என்று சொன்னேன் மற்றது இங்கே விளங்குவதற்காக சற்று விளக்கி சொல்ல வேண்டியதாக இருந்தது சர்தே சபை மூன்றாம் அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் ரெண்டாம் வசனம் நீ விழித்து கொண்டு சாகிறதற்கு ஏதுவா இருக்கிறவைகளை ஸ்திரப்படுத்து நீ விழித்து கொண்டு சாகிறதுக்கு ஏதுவா இருக்கிறவைகளை ஸ்திரப்படுத்து சில உபதேசங்கள்லாம் இருக்கு ஆனா அது வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மங்கி எரிகிற திரி மாதிரி இருக்கு சாகிறதற்கு ஏதுவா இருக்கு சீர்திருத்தம் வந்ததுதான் ஆனா அந்த சீர்திருத்தம் பூரணமாக இருக்கவில்லை அந்த சீர்திருத்தம் பூரணமாக இருக்கவில்லை சாகிறதற்கு ஏதுவாக இருக்கு சாகிறதற்கு ஏதுவாக இருக்கு அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில சில காரியங்கள் ஜபஜீவியம் சாகிறதுக்கு ஏதுவா இருக்கு வேத வாசிப்பு சாகிறதுக்கு ஏதுவா இருக்கு ஊழியம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கும் அன்றைக்கு வாஞ்சியோடு செய்த ஊழியம் இன்றைக்கு வேலையாக மாறியிரு வயிற்று பிழைப்பாக மாறியிருக்கு வேற வழி இல்லை ஊழியம் செஞ்சாதான் சாப்பாடு என்றாயிரு சாகிறதற்கு ஏதுவா இருக்கு சாகிறதுக்கு ஏதுவா இருக்கிறவைகளை நீ ஸ்திரப்படுத்து எப்படியாவது சைட்லாம் சப்போர்ட் போட்டு கொடுத்து உன்னை எழுப்பி நிறுத்திரு அது மாத்திரம் அல்ல உன் கிரியைகள் தேவனுக்கு முன்பாக நிறை உள்ளவைகளானவை நிறை உள்ளவைகளாக நான் காணவில்லை நிறை உள்ளவைகளாக நான் காணவில்லை சில கிரியைகள் இருக்கு இது கூட போன சற்று பார்த்துட்டோம் ஆனா அது பர்ஃபெக்டா இல்லை அது பர்ஃபெக்டா இல்லை பிரியமானவர்களே எப்பா அவங்க ரோமன் கத்தோலிக்ல இருந்து சீர்திருத்த சபை வந்துருச்சு ஆனா என்ன அவங்க சிலுவையில அந்த பொம்மை வச்சிருக்காங்க இவங்க சிலுவையில அந்த பொம்மை இல்லை சீர்திருந்து இருக்காங்க பெர்ஃபெக்ட் ஆகல சிலுவை எடுக்க முடியல சிலுவை எடுக்க முடியல அவங்க பண்டிகை கொண்டாடுறாங்க இவங்க பண்டிகை கொண்டாடுறாங்க அவங்க எப்படி ஆண் உறுப்புகளை காட்டுற மாதிரி கண்ணாடி வைக்கிறாங்களோ அந்த கண்ணாடி நீண்ட ஒரு செவ்வகத்தில் கூம்பு வடிவில் அது லிங்கத்தை போன்றது அது ஆண் உறுப்பை காட்டுகின்ற ஒன்று ஆனால் இவர்களும் கோயில் கட்டினா அந்த கண்ணாடியை வச்சுருவாங்க ஏன் தெரியாது இவங்க கிரியைகள் நிறைய உள்ளவைகள் அல்ல அது வெளியே வந்துட்டாங்க ஆனால் அந்த பண்டிகையை வச்சுக்குவாங்க வெடிக்க ஒன்று சொல்றேன் ரோமன் கத்தோலிக்ல அவங்க போடுகிற அந்த அங்கி பாபிலோனிய முறையிலிருந்து வந்தது அது யூதருடைய உடை கிடையாது அது யூதருடைய உடை கிடையாது பாபிலோனிய பிரீஸ் போடுகிற ஒரு உடை ஆரோனோ பிரதான ஆசாரியரோ அப்படி உடுத்தல ஏசு கிறிஸ்து இப்படி உடுத்துங்கன்னு சொல்லல பைபிள் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணணும் சொல்லல ஏசு கிறிஸ்துவே அன்றைக்கு இருந்த மற்றவர்களை போல உடுத்தி இருந்தார் பேதரு யோவன்லாம் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணாங்களோ அது மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தார் இவர் மாத்திரம் வேற விதமாக ஒரு அங்கி போட்டிருந்தாருன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் வேஷமாக இல்லைறாங்க மனுஷன் வேஷமாகவே தெரிகிறான் அதில் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு வேஷம் ஆனால் ஏசு வேறு வேஷம் போட்டிருந்தாருனா சொல்லிட மாட்டேன் அங்கே ஒருத்தர் அங்கி போட்டிருப்பாரு இல்லை ஒருத்தர் காவி போட்டிருப்பாரா அந்த காவி போட்டுற பிடிச்சிட்டு போயிடுறா 
அவர் தாண்டா இயேசுன்னு சொல்லியிருப்பான் அந்த பதினோரு பேரும் எப்படி உடுத்தி இருந்தார்களோ அன்றைக்குள்ள அந்த வாலிபர்கள் மீன் பிடிக்கிறவர்கள் தச்சு தொழில் செய்கிறவர்கள் அன்றைக்கு உள்ள அந்த கிராம மக்கள் எப்படி உடுத்தி இருந்தார்களோ அந்த மக்கள் போல அவர் உடுத்தி இருந்தார் அந்த மக்களை போல அவர் உடுத்தி இருந்தார் பிரியமானவர்களே ஒரு வேலை ஒரு சபையில வாலண்டியர்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு பாஸ்டர் இல்லை ஊழியத்தில் உதவி செய்கிறவர் அவங்களுக்கு ஒரு ஐடி தேவைப்படும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வேகமா பிளாட்ஃபார்ம்ல ஓடுறோம் யார்கிட்ட கேட்கன்னு தெரியல அங்க ஒருத்தர் கருப்பு கோட்டை போட்டு நிக்கிறாரு ஓ இவர் தான் அங்க டிடி ஒன்னு அவர்கிட்ட ஓடி போய் கேட்கறோம் அவர் தான் டிடின்னு அவர்கிட்ட போய் கேட்கறோம் அந்த ஓட அவர் யாருன்னு காட்டுது ஒரு போலீஸ்கார் ஒரு யூனிஃபார்ம் இருக்கு பிரியமானவர்கள் ஆனால் இவர் போடுகிற அந்த அங்கி பாபிலோனிய குருமார்களிடத்திலிருந்து வந்தாங்க இப்ப ரோமன் கத்தோலிக்க இருந்து வெளியே வந்துட்டாங்க ஆனா எதை விட முடியல அந்த அங்கிய விட முடியல இன்னைக்கு என்ன வேதனை என்னை வெந்தய கோஷ்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த அங்கி பக்கமா போயிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாரும் போறத பார்த்தா எனக்கு கூட அந்த அங்கிய போட்டுடலாமா ஒன்னாவது தச்சு வச்சுக்கலாம ஆசை வருது இல்ல நீங்க சூட்டு போடுங்க அது பொதுமக்களுடைய ட்ரெஸ் சஃபாரி போடுங்க ஜிப்பா போடுங்க வேஷ்டி ஷர்ட் போடுங்க இல்லை சாதாரண பேண்ட் ஷர்ட் போடுங்க எது வேணாலும் போடுங்க அதெல்லாம் மக்களுடைய உடை ஆனால் அது அங்கி போடுவது பெரிய மாணவர்கள் அது கிறிஸ்தவ சபையினுடைய உடை அல்ல பாபிலோனிய உடை அப்போ இவங்களால அதுல இருந்து வெளியே வர முடியல சபை கட்டுறதா இருக்கட்டும் சிலு வைக்கிறதா இருக்கட்டும் அங்கி போடுறதா இருக்கட்டும் பண்டிகை கொண்டாடுறதா இருக்கட்டும் கொஞ்சம் சீர் திரிந்திருக்கிறாங்களே ஒளிய அவங்களுடைய கிரியைகள் தேவனுடைய பார்வையில நிறை உள்ளதாக இல்லை சீர் திரிந்திருக்காங்க ஆனா தேவனுடைய பார்வையில நிறை உள்ளதாக இல்லை அதனால நீ விழிப்பாகிரு ஜாக்கிரதையாயிரு உன் வஸ்திரங்களை அசூசிப்படுத்தார் ரெண்டு பொருள் உண்டு உனக்கு பாபிலோனிய வஸ்திரம் தேவையில்லை ரெண்டாவது உன்னுடைய சாட்சியின் வாழ்க்கை சத்தியத்துக்காக இருக்கிற சாட்சியின் வாழ்க்கையை கெட்டு போக விடாது உன் வஸ்திரங்களை அசூசிப்படுத்தாதே என்று சொல்லுகிறார் அதுக்கு அவர் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதம் அப்படி இருப்பீங்களானா உங்களுக்கு வெண் வஸ்திரம் தரிக்கப்படும் ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து உங்களுடைய நாமத்தை கிருக்கி போட மாட்டேன் என் பிதா முன்பாகவும் தூதர் முன்பாகவும் உங்க நாமத்தை அறிக்கையிடுவேன் இப்படி சீர்திருத்த சபையில் இருக்கிற நீங்க இருக்கிறவங்க ஒரு பூரண பரிசுத்தத்துக்கு தங்களை ஒப்பு கொடுப்பார்களே ஆனால் தேவன் அவளுக்கு சொல்லுகிறார் வெண் வஸ்திரம் தரிப்பிக்கப்படும் வெண் வஸ்திரம் தரிக்கப்படும் என்றால் உன்னுடைய மனுஷ நீதி அல்ல உன் வாழ்க்கையில் தேவ நீதி நிறைவேற அந்த வெண் வஸ்திரம் என்பது தேவ நீதியை காட்டுகள் இப்படி உன்னுடைய கிரியை பூரணமா இருக்குமானால் கர்த்தர் உன் பெயரை கிருக்கி போட மாட்டார் ஜீவ புஸ்தகத்திற்கு உன் பெயரை கிருக்கி போட மாட்டார் பிரியமானவர்கள் இப்படி சத்தியத்துக்காக நான் வைராக்கியம் பாராட்டுவோமானால் பிதா முன்பாக அவர் நம்முடைய நாமத்தை அறிக்க பண்ணுவார் அவர் சொல்வார் ஆல்பர்ட் என் பையன் பிரேம் என் பையன் ராபர்ட் என் பையன் சொல்வார் தூதர் எல்லாம் இல்லைனா நான் அற்புதம் செய்தேன் அடையாளம் செஞ்சேன் பேய வரட்டும் பிசாச வரட்டும் அப்படிலாம் சொன்னால் அக்கிரம செய்கக்காரனே நான் உன்னை அறியே அக்கிரம செய்கக்காரனே நான் உன்னை அறி எனக்கு தெரியாது எனக்கு ஒன்று தெரியாது என்ன செய்தா பேய வரட்டின அதுக்கு ஆண்டவர் சொல்கிற பேர் அக்கிரம கேள்வி என்ன செய்த தீர்க்க தரிசனம் சொன்னேன் அதுக்கு ஆண்டவர் சொல்கிற பேர் அக்கிரம கேள்வி நீ என்ன செய்த இயேசு நாமத்தில் அடையாளங்கள் அற்புதங்களை செய்து அதுக்கு ஆண்டவர் சொல்கிற பேர் அக்கிரம கேள்வி அக்கிரம செய் இந்த பிசாசை துரத்தினது இந்த அடையாள அற்புதங்கள் செஞ்சது எல்லாவற்றையும் ஒட்டு மொத்தமாக சொல்லுகிறா அக்கிரம செய் தேவ சித்தத்தை செய்யாமல் சத்தியத்தின்படி வாழாமல் உண்மை உத்தமமான ஊழியக்காரனாகிறாமல் இதெல்லாம் செஞ்சார் அவர் பிரயோஜனம் 
அன்றைக்கு அவர் சொன்னவர்கள் உண்மை உத்தமமான ஊழியக்காரனே அவன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்திலே பிரவேசி என்பார் உண்மை உத்தமமான ஊழியக்காரனே அவன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்திலே பிரவேசி என்பார் யார் ஜஜமானுடைய சந்தோஷத்தில் பிரவேசிக்க முடியும் உண்மை உத்தமமாய் ஊழிய திசை மிக முக்கியமான ஒரு சபைக்குள்ளே வருகிறோம் பிலடெல்பியா சபை எடுத்துக்கொள்ளுங்க பிலடெல்பியா சபை மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் வாசிங்க ஒருவனும் உன் கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாதபடிக்கு அப்போ இந்த பிலடெல்பியா சபையில அவங்களுக்கு அந்த ஊழியக்காரனுக்கு ஏற்கனவே கிரீடம் இருக்கு மீதி ஐந்து சபை ஆறு சபைகள்லையும் பாருங்க யாருக்கும் கிரீடம் இருக்காது ஒரு ராஜரீகம் ஒரு ஆளுகை ஒரு வெற்றி வாழ்க்கை இது ஆக்சுவலா டயடம் ஒரு வெற்றி வாகை அவனுக்குன்னு ஒரு கிரீடம் இருக்கு எபேசு சபையில் உள்ள ஊழியக்காரன் மேல கிரீடம் இருக்கதா சொல்லல அங்க சிமர்னா பெர்க மோதிய தீரா சர்தை லவோதிகேயா யார் மேலையும் கிரீடத்தை சொல்லல ஆனா பிலடெல்பியா சபையில இருக்கிறவனுக்கு கிரீடம் இருக்கு கிரீடம் இருக்கு வேதத்தில் கிரீடத்தை பற்றி அதிகமா சொல்லப்பட்டிருக்கு அதில் ஊழியக்காரனுக்கு இருக்கிற கிரீடம் என்ன தெரியுமா யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஜீவனை கொடுக்கறவங்களுக்கு ஜீவ கிரீடம் சொன்னேன் ஊழியக்காரனுக்கு ஒரு கிரீடம் இருக்கு ஊழியக்காரனுடைய கிரீடம் என்ன இல்ல ஊழியக்காரனுக்கு இப்போ சும்மா சொல்றேனே ஊழியக்காரனுடைய கிரீடத்தில் உள்ள முத்துக்கள் அப்படி வேணா வச்சுக்கோமா அப்படி இல்லை கிரீடம் தான் ஊழியக்காரனுடைய கிரீடம் என்ன இப்படி பார்க்குறீங்க ஆத்துமாக்கள் நீங்க தான் எங்களுக்கு கிரீடம் நீங்க தான் எங்களுக்கு கிரீடம் இந்த பிலடெல்பியா சபை ஒன்று தான் ஆத்தும ஆதாயம் செய்கிற சபை எபேசு சபை தேவனை நேசிக்கிற சபை சிமர்னா சபை ஏசு நிமித்தம் பாடுபடுகிற சபை பெருகம உலகத்தோடு கலக்குது தீய தீரா எசபேலுடைய உபதேசம் சர்தை சீர்திருந்தனாலும் நிறைவான கிரியைகள் இல்லை ஆத்ம பார ஆத்ம ஆதாயத்தை பற்றிலாம் எந்த சபையும் செய்யும் ஆனால் பிலடெல்பியா சபை ஒன்றிலே தான் அவங்க ஆத்து மக்களை ஆதாயம் பண்றாங்க அவங்களுக்கு முன்பாக ஆண்டவர் திறந்த வாசலை வைக்கிறான் அந்த திறந்த வாசல் என்றால் ஆத்ம ஆதாயம் என்று கடந்த முறை அவங்களுக்கு நான் சுட்டி காட்டேன் பல இடங்களில் பவுல் அது எழுது எங்களுக்கு முன் பார்க்கறத திறந்த வாசலை வைத்தார் எங்களுக்கு திறந்த வாசல் வைக்கும்படியாக ஜோம் பண்ணுங்க அந்த சபை இயேசு பரிசுத்தம் உள்ளவர் சத்தியம் உள்ளவர் அவர் தாவீதின் திறவுகளை உடையவர் அவர் பூட்டினால் ஒருவரும் திறக்க முடியாது அவர் திறந்தால் ஒருவரும் பூட்டக்கூட முடியாது என்று அவர் வெளிச்சம் பெற்றவர் இப்பவுமே அவங்களை கர்த்தர் ஒரு கிரீடத்தை வச்சிருக்கிறார் நல்ல ஆத்தும அறுவடை செய்கிறது நல்ல ஊழியம் செய்கிறது சத்தியத்திலையும் மாஞ்சையா இருக்கிறாங்க பரிசுத்த ஜீவியம் செய்கிறாங்க விசுவாச வாழ்க்கை இருக்கு விசுவாச வாழ்க்கை இருக்கு வருகை குறித்து நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கிறாங்க அந்த சபைக்கு கர்த்தர் கிரீடம் தந்திருக்கார் இப்ப அவர் என்ன சொல்ற ஒரே ஒரு காரியம் தான் ஒரு குறை இல்லை நீ ஆதி அன்பை விட்டாயின்னு குறை இல்லை உன் கிரியைகள் நிறைவானது இல்லைன்னு சொல்லல நீ வந்து சாத்தானுடைய ஆழங்களை அறிந்திருக்கிறான்னு சொல்லல இல்லை சாத்தான் ஒன்ற குடியிருக்கான்னு சொல்லல இன்னும் சொல்ல ஒரு குறை இல்லை அந்த சபையை பார்த்து சொல்றாரு 
உன் கிரீடத்தை ஒருவனும் எடுத்துக்கொள்ளாத படிக்க இன்றைக்கு இருக்கிற அந்த நல்ல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைய யாரும் எடுத்துக்கொள்ளாத படிக்கு உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டு உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டு ஆட்டுக்கு வாழை அளந்து வச்சான் ஆட்டுக்கு ஒரு மாதிரி வால் இருக்கு மாட்டுக்கு ஒரு மாதிரி வால் இருக்குது குதிரைக்கு ஒரு மாதிரி வால் இருக்கு சிங்கத்துக்கு ஒரு மாதிரி வால் இருக்குது நாய்க்கு ஒரு மாதிரி வால் இருக்கு நாயில ஜாதிக்கு ஜாதி வால் வேற மாதிரி இருக்கு வால் வித்தியாசம் இருக்குல்ல வால் எப்படி இருக்கு அப்படியே வச்சுக்கோ பிரியமானவர்கள் என்னை கொண்டு என்ன ஊழியம் செய்யற அந்த ஊழியம் தான் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அப்போதான் அந்த கொரியாவில் பாலியாங்கிச்ச மினிஸ்ட்ரி ரொம்ப பிரபல்யமான புதுசு என்ற ஒரு ஊழியக்காரர் சொன்னார் நான் கொரியாவில் போய் அந்த ஊழியத்தை படிக்க போகிறேன் கொரிய நிறைய பேர் பண்ணாங்க கொரியாவுக்கு அந்த ஊழியத்தை பார்த்து படிக்க போகிறேன் அந்த ஊழியத்தில் உள்ள பா பார்க்க போகிறேன்னு நான் சொன்னேன் நீங்கள் கொரியாவில் போய் பாலியாங்கிச்ச ஊழியத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேளை பாலியாங்கிச்ச வரைக்கும் வளரலாம் வளரலாம் ஒரு வேளை ஆனால் இயேசு உங்களை குறித்து வைத்திருக்கிற தீர்மானம் நிறைவேற இயேசுவை மாத்திரம் பாருங்க இயேசுவை மாத்திரம் பாருங்க இயேசு போல கொரியாவுக்கு போன என்னைக்க போயிருக்கணும் பிரியமானவர்களே தாழ்மையாய் ஒரு உங்கள் மனதில் வர்றதுனால உங்கள் விசுவாச பலத்துக்காக சொல்றமாக தெரியும் ஒரு அமெரிக்காவை சேர்ந்த கொரியா மிஷினரி அதெல்லாம் ரொம்ப பிரபல்யமான அந்த மிஷினரியோடு தங்கி அவர் அபிஷேகத்துக்குள்ள நடத்தவே கத்தர் பயன்படுத்தினார் அதனால கொரியா போன எத்தனையோ முறை போயிட்டு வந்திருக்கு போவதை தவறு என்று சொல்ல உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டு உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டு ஒருவர் சொன்ன உங்களுக்கு இருக்க தமிழ் உங்களுக்கு இருக்கிற இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு இருக்கிற பைபிள் நாலேஜ் நீங்க உலகமெல்லாம் போயிட்டு வந்துடலாம் என்ன ஹேண்டர் என்ன ஓட்டேரிக்கு அனுப்பி இருக்கிறாரு இதை விட ஒரு பெரிய இடம் என்ன சிங்கப்பூரா இருக்குது ஓட்டேரியோட பெட்டரா நம்மை கர்த்தர் வைத்திருக்கிற இடத்த உடனே சிங்கப்பூர் மலேசியா டூரா போ சொல்றாங்க இல்ல பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக போகணுமா திருவோடி ஏந்திக்கிட்டு நான் பில்டிங் கட்டுறேன் நான் இது செய்ய போறேன் அது செய்ய போறேன் கொஞ்சம் பிச்சை போடுங்க அப்படின்னு திருவோடி ஏந்திட்டு போகணுமா நான் என்ன அழைத்தவர் பெரியவர் ஐயா என்ன ஓட்டேரில் வைத்திருந்தா ஓட்டேரில் இருக்கணும் பிரியமானவர்களே நான் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு முறை என் இடத்திலும் கேட்டார்கள் சிஸ்டத்திலும் கேட்டார் நேரடியாக கேட்டார் கன்னடாவில் சில குடும்பங்கள் உங்களை அங்கே பாஸ்டராக விரும்புகிறாங்க கர்த்தர் சாட்சி சிஸ்டர் சாட்சி அவள் அடிக்கடி அப்படி ஆசர்பாடியில் ஊழியம் செய்ய போகுது தாழ்மையாக சொல்கிற பாஸ்டர் சுந்தரையா நேரடியாக என்ட்டு கேட்டார் மனைவியை கூப்பிட்டு கேட்டார் கன்னடாவுக்கு போகிறீங்களா சிரிச்சுட்டே சொன்ன பாஸ்டர் எனக்கு வியாசர் பாடியை விட கன்னடா பெருசாக தெரில அப்போ எனக்கு என்ன ஒரு இருபத்தாறு இருபத்தேழு வயசு இருந்தது கண்டிப்பாக முப்பது வயதுக்குள்ள அன்றைக்கே நான் சொன்னேன் எனக்கு வியாசர் பாடியை விட கன்னடா பெருசாக தெரில இன்னை வரைக்கும் தெரிலங்க எனக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களை கொண்டு கருத்து என்ன ஊழியத்தை செய்யணும் இருக்காரோ அதை பற்றி கொள்ளு உங்களுக்குரியதை பற்றி கொண்டு வேற எது மேலேயும் ஆசிரிக்க நம்ம கொண்டு நிறைவேற்ற வேண்டிய ஊழியத்தை நிறைவேற்ற அப்படியான வாழ்க்கையில பெரிய லட்சியமே இருக்கக்கூடாதா லெக்கே இருக்கக்கூடாதா இப்படி சும்மாவே இருக்கணும் பெரிய லெக்கு எனக்கு இருக்கு எப்படி ஆகிலும் பரலோகம் போய் சேரணும் இதை விட எனக்கு பெரிய லெக்கெல்லாம் இல்லைங்க இதை விட எனக்கு பெரிய லெக்கெல்லாம் இல்லை சூட்டு போட்டாதான் பரலோகத்துக்கு போக முடியும்னா சூட்டு போட்டுருவேன் கோமனம் கட்டினாதான் பரலோகத்துக்கு போக முடியும்னா கோமனம் கட்டிடுவேன் எனக்கு சூட்டும் பெருசில் கோமனமும் பெருசில் நான் பரலோகத்துக்கு போன அவ்வளோதான் நான் பரலோகத்துக்கு போன அவ்வளோதாங்க 
இதோட என்னங்க லக்கு வேணும் இன்னைக்கு பிலடெல்பியா சபைக்கு கட்ட சொல்லுகிறார் உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டது உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டது பறந்து போகிற காரியங்கள் மேல கண்ணை வைக்காது பெரிதானவைகளை தேடாது உங்களுக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிற திறந்த வாசல் நான் கன்னடா என்று சொன்னதெல்லாம் பெரும் வார்த்தைக்காக இல்ல கர்த்தர் சாட்சி என்னை பற்றி பெருமைக்காக சொல்ல இந்த சத்தியத்தை விளக்குவதற்காக சொல்ல அப்படி என்னை கூப்பிட்டு கேட்டது என்னை மாத்திரமல்ல சிஸ்டரையும் கூப்பிட்டு கேட்டார் என்னவா நீ போங்க ஆயத்தமா அவங்ககிட்ட கேளுங்க பாஸ்ட் ஒரே வாரத்தில் முடிச்சுட்டேன் உடனே கன்னடாவில் ஒரு சபை ஆரம்பிப்பதற்கு பெரிய மாண்டு இதெல்லாம் பெருமைக்காக நான் சொல்ல அறுபத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு இனிமேல் நான் பெருமைப்பட்டு ஆக போகிறது ஒன்றும் கிடையாது உங்களுக்கு பிரயோஜனம் உண்டாகும்படியாக சொல்றேன் ஒருவர் உங்க கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாதபடி உங்களுக்குள்ளதை பற்றி கொண்டிருங்க இந்த வாக்கு தத்துவத்தை மாத்திரம் எடுக்கிறதற்கு எனக்கு குறைஞ்சது இன்னொரு அஞ்சு வாரம் வேணும் வாசித்து விட்டுறேன் பிரியமானவர்களே அவங்களுக்கு கொடுக்கிற வாக்கு தத்துவம் என் தேவனுடைய ஆலயத்திலே தூணாக்குவேன் தேவன் இயேசுவினுடைய தேவனுடைய ஆலயம் அந்த ஆலயங்கிறது இப்படி ஒரு ஆலய கட்டடம் அல்ல தேவனுடைய ஆலயம் பரலோகத்தில் இருக்கு அந்த மாதிரியின்படி உட அங்கே ஆசிரிப்பு கூட அர்த்தம் செஞ்சாங்க அப்புறம் சாலமன் ஆலயம் கட்டினா அதை இடிச்சு போட்டாங்க அப்புறம் செல்வாபேருடைய நாட்களில் ஆலயம் கட்டினாங்க ஏறுவது ராஜா அதை கொஞ்சம் புதுப்பித்து கட்டினா அந்த ஆலயத்தையும் இடிச்சு போட்டாங்க இனி எருசுலேமில் மூன்றாவது ஆலயம் கட்டப்படும் அது அஞ்சு கிருஷ்ணனுடைய நாட்களில் கட்டப்படும் அந்த ஆலயமும் இடித்து போடப்படும் எசைக்கியில் வாசிக்கிறோம் பரலோகத்தில் உள்ள தேவனுடைய ஆலயம் ஏசாய சொல்ல தேவனுடைய ஆலயத்தில் தேவன் உயர்ந்த சிங்காசனத்திலே வீற்றிருக்கிறார் அந்த தேவனுடைய ஆலயம் இன்றைக்கு சபையை குறிக்கும் ஆவிக்குரிய சபை இந்த சாதாரண ரோமன் கத்தோலிக்க சபை சிஎஸ் சபை பெந்தை கோஷ்ட சபை வெந்தை கோஷ்ட சபை வேகாத கோஷ்ட சபைலாம் தேவனுடைய ஆலயம் என்பது அதில் அவர் உயரம் உன்னதமான சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கார் அந்த ஆலயத்திலே நான் உன்னை தூணாக்குவேன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம தான் போய் அந்த ஆலயத்தை தாங்குறோம் என்றல்ல இந்த தூண் தூண் என்று சொல்றது ஸ்டூல் ஸ்டுலோஸ் ஒரு பீடம் ஒரு அலங்கார பீடம் நீதிமொழி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் ஞானம் தன் வீட்டை கட்டி ஏழு தூண்களையும் சித்திரம் தீர்த்து அந்த தூண் என்று சொல்வது ஸ்டுலோஸ் இப்ப நம்ம சொல்றோம் அசோகா அசோகா தூண் ஸ்தூபி ஸ்தூபி அசோகா தூண் அங்க வார் மெமோரியல் பில்லர் வார் மெமோரியல் பில்லர் பீச்சில் நிறைய தூண்கள் வச்சிருக்காங்க தூண்கள்ல ஒவ்வொரு தலைவர்களை நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க மவுண்ட் ரோட் ஒரு பெரிய தூண் அதுல அண்ணா சில இருக்கு இப்ப இந்த ஸ்டூல் இந்த ஸ்டூல்ல இந்த ஸ்பீக்கரை வச்சிருக்கு தேவனுடைய ஆலயத்தில் நம்ம எல்லாம் ஒரு ஸ்டூலாக இருப்போம் அப்போ அந்த ஸ்டூலில் என்னமோ வைக்கணும் அந்த அசோகா தூண் மேலே என்ன வச்சுருக்காங்க என்ன வச்சுருக்காங்க இன்னும் எப்படி பார்க்குறீங்க நாலு சிங்க முகம் வச்சுருக்காங்க சரி அப்புறம் அந்த சக்கரம்லாம் இருக்கு நாலு சிங்க முகம் வச்சுருக்காங்க இவ மவுண்ட் ரோட் பேட்டா பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டூல் இருக்கு அதில் என்ன வச்சுருக்காங்க என்ன வச்சுருக்காங்க அண்ணா செலை வச்சுருக்கிறாங்க அண்ணா செலை வச்சுருக்கேன் அப்போ அந்த ஸ்டூல் மேலே ஒரு அல ஒரு பொருளை வச்சுருக்கோம் எதற்காக அந்த ஸ்டூல் மேலே அந்த பொருளை வச்சுருக்கிறோம் எல்லாரும் பார்க்கும்படியாக எல்லாரும் பார்க்கும்படியாக அதை வச்சுருக்கோம் பிரியமான தேவனுடைய ஆலயத்தில் 
நம்ம தூணா இருக்கிறோம்னா எதுக்கு தூணா இருக்கிறோம்னு ஒரு கேள்வி வரும் அப்பதான் அவர் தீமத்தை எழுதும் போது சபை சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரமாக இருக்கிறது இந்த ஆவிக்குரிய சபையில இந்த ஆவிக்குரிய சபையில பெரிய மாணவர்களே அவங்களுக்கு பேர் திரும்ப ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க பேரை சொல்றேன் அவங்க ரெண்டு பேரையே சொல்றேன்னு யாரும் சண்டைக்கு வந்துடாதுங்க அந்த இடத்துல உங்க பேரை போட்டுக்கோங்க ஆவிக்குரிய சபையில தேவனுடைய ஆலயத்துல ஆள் பட் ஒரு தூண் தூண்னா என்ன தூணு இந்த சும்மா உப்பு சப்பாணி மாதிரி ஒரு தூணா அதுல எதையோ வச்சிருக்க அலங்காரமாக என்ன இருக்குது ஆல்பர்ட் சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரமா இருக்கு அது மேல சத்தியம் இருக்கு சபை சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரமா இருக்கு எல்லா சபையும் சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரம் இல்ல பிலடெல்பியா சபை தான் தேவனுடைய ஆலயத்திலே தூணாக இருக்கிறது என்ன தூண் சத்தியத்தை தாங்கி பிடித்துக் கொண்டு தூக்கி பிடித்துக் கொண்டு சத்தியத்தை தூக்கி பிடித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு தூணாக அந்த தூண் அவர் சித்திரம் தீர்க்கிறார் அழகுபடுத்துகிறார் பெரிய மாணவர்களை கத்துடைய தேவனுடைய ஆலயத்துல இந்த பிலடெல்பியா சபையா இயேசு பரிசுத்த சத்தியம் உள்ளவர் அவர் தாவீதின் திறவுகளை உடையவர் அப்படின்னு இருக்கிற ஊழியக்காரங்க ஒவ்வொருவரையும் அவருடைய ஆலயத்தில் ஒரு தூணா நிறுத்தி இருக்க தூண்னா என்ன அந்த அவருக்கு மேல அந்த தூண்ல தான் எப்படி அங்க கண்ணகி நிக்கிறா அந்த தூண்ல மகாத்மா காந்தி நிக்கிறாரு அந்த தூண்ல அசோக சின்னம் நிக்குது அந்த தூண்ல அண்ணா நிக்கிறாரு இந்த தூண்ல சத்தியம் நிக்கும் இந்த தூண்ல வசனம் நிக்கும் ஹலோ லூயா அதாங்க சபை அதான் பிலடெல்பியா அதான் பிலடெல்பியா நம்ம கையின் கிரியைகளை வணங்குறது பிலடெல்பியா இல்ல அது எட்டி பார்த்தா யாராவது தூணையா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பார்த்தா கண்ணகி சில பார்த்தா அங்க காமராஜர் சில இங்க பிரேம பார்த்தா சத்தியம் புரியுதா உங்களுக்கு அவர் பார்த்தாலே சத்தியம் சபையை பார்த்தா சத்தியம் சபை சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரமாக இருக்கு தாங்கி போய் தூண்ட கட்டடத்தில் இருக்க நம்ம ஊர்ல இருக்க தூண் அவர் சொல்லல அங்க அப்படிதான் சில தப்பா நினைச்சிருப்பீங்க அங்க அலங்கரிக்கப்பட்ட தூண்ஸ் அது மாத்திரமல்ல பெரிய மாணவர்களே என் தேவனுடைய நாமத்தை என் தேவனால் பரலோகத்தில் இருக்கிற பரலோகத்தில் இருந்து இறங்கியவருடைய புதிய எரிசிலையமாக என் தேவனுடைய நகரத்தின் நாமத்தையும் என் புதிய நாமத்தையும் அவன் மேல் எழுதுவேன் இந்த மூன்று நாமங்களையும் தனித்தனியாக எடுக்க நேரமில்லை பிரியமான விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவத தேவனுடைய நகரம் புதிய எரிசலை பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய புதிய நாம் இன்றைக்கு நாம் ஜெயம் கொண்ட பரிசுத்தவான்களாக இருப்போமா இயேசு கிருஷ்ணனுடைய புதிய நாம் சத்தியபர் இதெல்லாம் பைபிள் இருக்கு விளங்கி கொண்டு நமக்கு அறிவு கட்டாத ஒரு புதிய நாம் இதுவரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாத அந்த நாம் இயேசு பற்றி நம்ம இதுவரைக்கும் அறிந்ததெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம அறிவு கெட்டாத ஒரு நாமம் அந்த நாமத்துக்கு எபேசு சபை சிமர்னா சபை அந்த ஊழியக்காரர்களாம் சொந்தம் கிடையாது பிலடெல்பியா சபைக்கு மாத்திரம்தான் அந்த புதிய நாமத்தை எழுதுறாரு உண்மை எழுதுறாரு உண்மை கச்சித்தமான பின்னாலே ஒரு நாள் நம்ம இதை விவரமாக பார்ப்போம் லவதிக்காக வாசித்து நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் பெரிய மாணவர்களே இது ஒரு வெரி லிஸ்ட் இதெல்லாம் திறந்தனா உருப்படுவேன் 
திருந்தலைன்னா இப்போ அவ்வளோதான் வாந்தி பண்ணி போட்டுருவேன் அப்படின்ற என்னங்க லிஸ்ட்டு நீ குளிரும் அல்ல அனலும் இல்லை நீ குளிராவது அனலாக யாவது இருந்தால் நலமாக இருக்கும் அதுக்காக குளிராக போயிடாத இன்னும் அனலாக இருந்தால் நலமாக இருக்கும் ரெண்டாவது நிர்வாக்கியம் உள்ளவன் பெரியமானவர்கள் நீ நிர்வாக்கியம் உள்ளவன் நீ தரித்திரன் நீ நிர்வாணி ஆனால் பரிதாபம் எனக்கு ஒன்றுமே உனக்கு தெரியலை நீ தரித்திரன் உன் ஐஸ்வர்ய சம்பந்தன் நினைக்கிற நிர்வாணியாக இருக்கிற இன்னும் நீ தான் பெரிதாக பட்டு உடிச்சிருக்க சூட்டு போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிற உன் நிலையே உனக்கு புரியலை பரிதாபமாக இருக்குது ஆண்டவர் நம்ம பார்க்குற மாதிரி நம்மளை பார்க்க முடியல சாக்ரட்டி சொன்னதை நீ உன்னை அறிந்துகொள் நீ உன்னை அறிந்துகொள் ஒருத்த வாய திறந்தாலே பொய் சொல்லுவார் இல்லைங்க அப்படி பொய் சொல்றேன் ஆ நான் பொய்யா சொல்றேன் இப்ப நீ சொன்னது என்னங்க பொய்லாம் இல்ல என்னங்க அது நான் சும்மா சொன்னேன் பொய்யா சொன்ன சும்மா சொன்னேன் அவனுக்கே அவன் யாருன்னு தெரியல நீ குருடன் தருத்துறேன் பிரியமானவர்கள் காணிக்கு எடுக்கும் போது பேச திறந்த தேட தடவுவான் ஒரு ஆயிரம் ரூபா நோட்டு இருக்கும் விட்டுருவான் ஒரு ஐநூறு ரூபா நோட்டு இருக்கும் விட்டுருவான் ஒரு நூறு ரூபா நோட்டு இருக்கும் விட்டுருவான் பாப்பா பத்து ரூபா இருக்கா சாதாரண பட்சம் பிச்சைக்கார இன்னைக்கு சாதாரணமாக நீ ஒரு பிச்சைக்காரன் அஞ்சு ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா திருப்பி கொடுத்துருவான் திருப்பி கொடுக்காம இல்லையா கூட ஒரு அஞ்சு ரூபா போட்டு வச்சா வச்சுக்கப்பா பத்து ரூபான்னு கொடுத்தாலும் கொடுத்துருவான் காணிக்க போடுறான் பத்து ரூபா யாரு ஆயிரம் ஆயிரமா சம்பாதிக்கிறான் தருத்துறேன் மனசு வராது தசம் பாகம் கொடுறான்னா அவன் நிறைய சம்பாதிச்சான் ஒரு லட்சம் ரூபா சம்பாதிச்சிருக்கான் தசம பாகம் கொடுனா எண்ணி கொடுப்பான் பத்தாயிரத்தி நூற்று பதினஞ்சு ரூபாய் கரெக்டாக கொடுப்பான் தசம பாகம் பத்தாயிரத்தி நூற்றி பதினஞ்சு ரூபா கொடுக்குறவன் பத்தாயிரத்தி இரநூறு ரூபா கொடுத்தா தான் என்ன பிச்சைக்கார புத்தி ஆக்கி மேலே வராதவன் தருத்துறேன் ஒரு ஏழை இருப்பான் அவன் ஏழாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கியிருப்பான் ஆயிரம் ரூபா கொண்டு போடுவான் ஐஸ்வர்யம் ஆகும் போட மனசு வருது அவனுக்கு ஏழாயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினஞ்சு ரூபா சம்பளம் வாங்கியிருக்கான் எழுநூற்றி எண்பத்தோரு ரூபா ஐம்பது காசு அப்படின்னா கொண்டு வர்றான் அவன் ஆயிரம் ரூபா கொண்டு கொடுக்குறான் ஐஸ்வர்யம் ஆகும் நீ தருத்துறேன் நீ குருடேன் நீ நிர்வாணி பெரிய பிரச்சனை அதை நீ அறியாமல் இருக்கிற அதை நீ அறியாமல் இருந்துட்டு நான் தான் ஐஸ்வர்யவான் நான் தான் இப்படி அப்படின்னு சொல்கிற அதனால் ஆண்டர் சொல்கிறாரு நீ புடமிட்ட பொண்ணையும் உன் நிர்வாணமாகி அவலட்சியம் தோன்றாதபடிக்கு நீ உடுத்து கொள்வதற்கு வெண் வஸ்திரத்தை என்னிடத்தில் வாங்கி கொள்ளவும் நீ பார்வை அடையும்படிக்கு உன் கண்களுக்கு கழிக்க போட வேண்டும் என்று உனக்கு ஆலோசனை சொன்னேன் நீ ஜாக்கிரதையாக இருந்து மனந்துரும் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திற வெளியே இருந்தால் டொக்கு டொக்கு தட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திற ஆண்டவர் காண்கிறது போல நம்மை கண்டு ஆண்டவர் கொடுக்கிற நன்மைகளை நான் பெற்றுக்கொண்டு அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு அவருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் இடம் கொடுப்போம் ஆனால் பெரியமானவர்களுக்கு அவர்கள் நமக்கு வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதம் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோடு கூட உட்காரும்படிக்கு அருள் செய்வே என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோடு கூட இருக்கும்படிக்கு அருள் செய்வே உனக்கு ஆளுகை தரும் உனக்கு ஆளுகை தரும் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகு சில சில இது எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க சில சில காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஜெயம் பெறணும் நம்ம ஜெயம் பெற்றோமானால் அதற்குரிய வெற்றி கண்டிப்பா நமக்கு உண்டு எண்ணத்துல இருந்து நீங்க ஜெயம் பெறணும் ஒருவேளை ஆதி அன்புக்கு திரும்பி வரணுமா ஆதியில் செய்த கிரியைகளை செய்யணுமா பீலையா உபதேசத்துக்கு விலகணுமா 
இல்லை எஸ்எபேலுடைய எஸ்எபேலோடு கூட வேசித்தனம் பண்ணாதபடிக்கு பாபிலோனிய உபதேசங்களுக்கு நம்ம விலக்கி காக்கணுமா இல்ல சில நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அப்படியே செத்துக்கிட்டு இருக்கிறது உயிர் போயிட்டு இருக்குது செயற்கை சுவாசத்துல ஓடிக்கிட்டு இருக்குது எடுத்தா பொட்டுன்னு போயிடும் அப்படி ஏதோ ஒட்டிக்கிட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோமா அதை இன்னைக்கு ஸ்திரப்படுத்தணுமா நம்ம கிரியைகள் கத்தோடைய பார்வையில பூர்ணமா இல்லையா கொஞ்சம் உங்களை ஆராய்ந்து பாரு என்னென்ன காரியங்கள்ல கர்த்தர் உங்களிடத்துல குறை உண்டு என்று சொன்னாலோ மனம் திரும்பி அதை சீர்படுத்துங்க அப்பதான் நீங்க ஜெயம் பெற்றவர் ஜெயம் பெறுகிற உங்களுக்கு அதற்குரிய கண்டிப்பான வாக்குத்தத்தை ஆசீர்வாதம் உண்டு உங்களுக்காக நான் ஜெயம் பண்ணுவோம் இருக்கிற இடத்துல எளிமையில் இல்லை ஒருவேளை பெரிதான ஒரு குறை தெரியாவிட்டார் எந்த பெரிதான குறை தெரியாவிட்டார் இந்த கருத்திடத்தில் ஒரு காரியம் சொல்ல அன்பின் ஆண்டவரே என் கிரீடத்தை ஒருவரும் எடுத்துக்கொள்ளாதபடிக்கு எனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டிருக்கவாது எனக்கு கிருவேத்தார் வேற பெரிய குறை உங்களுக்கு தெரியல பரவாயில்ல கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டிருக்க கிருவேத்தார் கத்தருடைய சிங்காசனத்தில் உங்களுக்கு ஆளுகை தர விரும்புகிறார் அப்படியே ஆலயத்தில் உங்களை தூணாய் நிறுத்த விரும்புகிறார் கத்தருடைய முகத்தை நோக்கி பார் கத்த பேச இடம் கொடுங்க பேச இடம் கொடுங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் வருவதற்கு இடம் கொடுங்க ஹலோ லோயா நன்றி ஆண்டவரே நான் சோ